Alcalde, ya prácticamente para despedirse de la ciudad, ha tenido usted que enfrentar junto con el Departamento de Bomberos una situación muy incómoda para la cual ustedes han tenido una postura, han, han dado una postura bien directa, bien significativa para todos aquellos que son empleados de esta gran ciudad. Eh, díganme, cuando ustedes reciben una queja como esta, ¿cuál es el protocolo? Bueno, eh, esta es una queja inusual. Eh, esto fue algo que ocurrió en el interior de una estación de bomberos, una de las 15 que tenemos en la ciudad, eh, que ocurrió eh, violando la privacidad del de único afroamericano eh, que estaba destacado en esa estación. Violaron la privacidad de su cuarto, su habitación donde duerme eh, y después eh, tomaron fotografías de su familia y, y de él eh, y no solamente hicieron cosas implícitamente sexuales, eh, sino también con tonalidades eh, racistas, eh, poniendo una soga al cuello eh, a una persona como cuando eran los linchamientos de los negros en los Estados Unidos. Eh, todo esto se convirtió en una tormenta perfecta y yo creo que eh, hubo que actuar rápido, se actuó rápidamente, se tomaron... Eh, acciones para hacer una investigación eh, dentro del curso de esta investigación algunos mintieron eh, y eh, esto provocó que eh, hasta ahora seis oficiales fueran despedidos de sus cargos probablemente otros serán o disciplinados o despedidos de sus cargos en caso, se dice que fueron 11 los que fueron eh, destituidos con pago por un tiempo hasta que finalice esta investigación. En caso de que esas personas regresaran al trabajo, ¿cómo se maneja eso? O sea, ¿se, se separan de esa unidad y se o sea, adjudican a otra unidad para ev evitar unos digamos, problemas futuros? ¿Cómo se maneja? Ellos han sido despedidos, eh, dejaron de ser empleados de la ciudad de Miami. Hay un proceso bajo los estatutos estatales que pueden apelar a un sistema de arbitraje que toma meses eh, y si ese arbitraje dice que hay que devolverlos a su trabajo, la ciudad puede apelar. De manera de que yo no pienso que eh, estas seis personas y quizás más eh, estén de regreso en el trabajo pronto. No me refería justamente a los despedidos, me refería a aquellos que aún están siendo investigados. Fue... Esos están, eh, esos están eh, bajo investigación. Están con paga, eh, pero no están en funciones mientras están bajo investigación. ¿No se define como una investigación criminal? Este? No, no es una investigación. La Fiscalía Estatal dijo que eso no sería una investigación eh, criminal. Es una investigación civil, eh, pero además de eso, eh, que viola todos los reglamentos de la ciudad de Miami. ¿so? De manera de que por eso eh, se tomaron esas medidas. Es sorprendente porque las personas que fueron despedidas llevaban tiempo y tenían experiencia y justamente sabían cuál era el módulo de trabajo eh, para poder llevar un uniforme de bombero a la ciudad de Miami. Sí, definitivamente. Eh, se quiso representar que fueron jóvenes díscolos, eh, pero simplemente esa conducta es intolerable. Una vez que tú haces el juramento, eh, tú tomas una responsabilidad que incluye respetar a tus compañeros, ser parte de la familia de tus compañeros, porque si no respetas a los compañeros, no vas a respetar al pueblo que sirve. Muchísimas gracias por su tiempo en el día de hoy. Sé que es mucha la prensa que ha asistido hoy para esta conferencia, donde definitivamente fueron muy precisos en, en cómo abordar un tema como este. Gracias. La polémica estalló el día 9 de septiembre y los oficiales de la ciudad tomaron acción de un modo rápido y radical. Durante la conferencia de prensa en el día de hoy, no solamente el alcalde, pero los oficiales de la ciudad, la representación de los bomberos, fueron enfáticos. Dijeron categóricamente que esta conducta jamás será tolerada aquí en la ciudad de Miami. Soy Yanni Gil para Cibercuba Noticias.